போட்டு போட்டோம் போட்டு நல்லது செய்யறேன் கூடு கட்டி தரேன் பைப்பு தரேன் எல்லாம் நான் தரேன்னு சொல்லி போட்டை வாங்கிட்டு இருந்து ஊட்டை இடிச்சு தள்ளிவிட்டு எங்களை இது மாதிரி தெருல விட்டுருக்காரு அதுக்காக நாங்க ஓட்டு போட்டோமா நாங்க நல்லது செய்வோம் எல்லாம் நல்லா வச்சிருப்பாருன்னு தான் நாங்க செய்வோம் எங்களுக்கு இது தீர்வு கிடைக்கலன்னா மருந்து குடுத்துட்டு சாவும் மண்ணெண்ணெய் குடுத்துட்டு சா மண்ணெண்ணெய் குடுத்துட்டு கொளுத்திக்குவோம் இது எங்களுக்கு முடிவு தெரிஞ்சாகணும் இது மாதிரி வெத்தையில் நாங்கள் எப்படி சாமி இருக்க முடியும் இந்த மாதிரி வெத்தையில் நாங்கள் வந்து எப்படி இருக்க முடியும் இருக்கிற முட்டை இடிச்சு தள்ளி விட்டால் நாங்கள் எப்படி குடி இருக்கிறது கொள்ளை கூட்டம் மாதிரி செய்யாங்க மனித பறவை வெளியே கூடாது எதையும் இல்லாதவன் அதிகாரி யார் மாதிரி கேட்கான் எதையும் இல்லாதவர் சமைச்சுட்டு அந்த வெள்ளைக்கிழம அப்பா சோறாக்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு கை காட்டி போய் தலை முடி வெட்டிட்டு முடி வெட்ட போயிருக்காரு முடி வெட்டிட்டு வருவோம் அப்படின்னு போனவர் திரும்பி வரதுக்குள்ள கூடு காலி அடிச்சுட்டாங்க அவர் வந்து அழுதுட்டு போனவர் தான் திரும்பி இன்னும் வரவே இல்லை திரும்பி வரல ஆள் இருக்காரான்னு கூட தெரியல அதான் தெரியல போனவர் போனவர் தான் நீ மூணு நாளா எங்க போனாருனே தெரியல இதெல்லாம் யார் சமையல் மாதிரி பண்றாங்க வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெட்ரா நாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறது நாடா இல்லை சுடுகாடா அப்படின்னு தெரியாம தான் இவ்வளோ நாட்கள் நாம் வாழ்ந்தோம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் வாழ போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அரியலூர் மாவட்டம் தேலூர் ஊராட்சி அப்படின்ற ஒரு ஊராட்சியில் கிட்டத்தட்ட முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களை நடு தெருவில் நிற்க வச்சிருக்க இந்த அரசு அதிகாரிகள் இது அரசு பண்ணிச்சால் அரசு அதிகாரிகள் பண்ணாங்களா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல ஆனால் இந்த முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட கூலி தொழிலாளர் குடும்பங்கள் இன்றைக்கி நடுத்தரில் நிற்கிது இடித்த ஒவ்வொரு வீடும் மிகப்பெரிய பங்களா குளம் அல்லது மாளிகை எழு அல்ல பத்துக்கு பத்து இல்லை இருபதுக்கு பத்து அந்த மாதிரி சிறிய அளவிலான ஒரு குடிசை வீடு அல்லது ஒரு சிறிய ஓட்டி வீடு தகரங்களால் அடைக்கப்பட்ட சுற்றி தகரங்களால் அடைக்கப்பட்ட சின்ன சிறு குடிசைகளை இடித்து இவர்கள் நடுத்தெருவில் நிற்க வைத்திருக்கின்றார்கள் இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் சமைத்த சாப்பாட்டை உள்ள சாப்பிடுவதற்குள் அந்த சாப்பாட்டை எடுத்து வெளியில் கூட்டியிருக்கின்றார்கள் இதற்கு போலீஸும் உடந்தையாக இருக்கின்றது இது ஏன் இந்த நாடு எங்க இருக்கு இது மக்களாட்சியா அப்படின்னு கேட்டா உண்மேல் நான் குண்டர் சட்டம் போடுகிறேன் இல்ல வேற ஏதோ சட்டம் போட்டு உன்னை உள்ளே தள்ளுகிறேன் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் யாரு அந்த அரசு அதிகாரிகள் அதுவும் எப்படி இடித்திருக்கிறார்கள் ப்ரீ பிளான்டு அவங்க வந்து பிளான் பண்ணி காலையில் எட்டு மணிக்கு மேல் ஒவ்வொருவரும் கூலி வேலைக்கு சென்று விடுவார்கள் வீட்டில் இருக்கின்ற பெண்கள் நூறு நாள் வேலை திட்டத்திற்கோ அல்லது சித்தால் வேலைக்கு சென்று விடுவார்கள் வீட்டில் ஆள் இல்லாத நேரத்தில் இடித்து தரமாட்டமாக்கி விடலாம் என ஒவ்வொரு வீட்டிலும் வேலைக்கு சென்ற நேரத்தில் வீட்டில் யாரும் இல்லாத ஒரு நேரத்தில் திருடன் போல் திருடர்களை போல் ரவுடிகளை போல் மூன்று ஜேசிபி இயந்திரங்களை கொண்டு வந்து அரை மணி நேரத்தில் இடித்து தள்ளியிருக்கின்றனர் அதில் ஒரு சில வீடுகளில் பெண் பிள்ளைகள் கற்பணி பெண்கள் கதறி அழுதிருக்கின்றனர் கதறி என்னை விட்டு விடுங்கள் எங்கள் வீட்டை விட்டு விடுங்கள் எனக்கு வேறு இடம் இல்லைன்னு கதறி அழுகும் போது காலில் விழுந்து கதறி அழுகின்ற சூழ்நிலையில் இன்னும் இரண்டு தினங்களில் நீங்க காலி பண்ணணும் இல்லைன்னா நாங்க இடித்து விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க இதை ஏன் இடிக்கிறாங்க இன்னும் ஒரு காரணமும் அவங்க சொல்லல ஒரு வீட்டை இடிக்கணும்னா அது ஒரு நாள் முன்னாடியே ஒரு நாலு நாள் முன்னாடியோ நாங்கள் வீட்டை இடிக்கிறோம் எங்களுக்கு இந்த இடம் தேவைப்படுது இல்லை நீங்கள் புறம்போக்கு இடத்துல வீடு கட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் எப்போ கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி வருஷமாக குடியிருக்காங்க அவங்க அப்போ அவங்க வந்து இதை சொல்லி காலி பண்ணுறதோ இல்லை அவங்களுக்கு மாற்று இடமோ இல்லை மாற்று இடம் தர முடியவில்லை என்றாலும் அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு நஷ்ட இடம் இல்லை அன்பாக சொல்லியோ புரிய வைத்து காலி பண்ண வேண்டும் ஆனால் ஆள் இல்லாத நேரத்தில் ரவுடிகளை போலும் திருடன்களை போலும் இந்த அரசு அதிகாரிகள் நடந்திருக்கின்றார்கள் யாரிடமும் வீட்டை இடிக்க போறோம் என்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லவில்லை சொன்னாங்களா வீடு இடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்களா ஏதாவது வீடு இடிக்க போறோம் ஏதாவது சொன்னாங்களா ஒரு எச்சரிக்கை மாதிரி போயிட்டு இடிக்க போறோம் வரோம் அப்படின்லாம் ஒண்ணு சொல்லப்பா 
வேலைக்கு போய் நாங்க சித்தால வேலைக்கு மர வெட்ட நாங்க வேலைக்கு போனாதான் சாப்பிட முடியும் சார் சாப்பிட முடியல அப்படிங்கும் போது நாங்க குந்திருந்தா எங்களுக்கு யாரும் சோறு போடுவோம் யாரும் சோறு போட முடியாது உள்ள புருஷா அனைத்த பேரும் வீட்டுல இருக்கிறவங்க காலையில எந்திரிச்சு சமைச்சு எடுத்துக்கிட்டு நாங்க சித்தால வேலைக்கு போறோம் மரவாட்ட போறோம் எங்க வீட்டுக்காரெல்லாம் மோல அடிக்க போறாரு மோல அடிக்க போனாதான் எங்க வீட்டுக்காரரு நான் எங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் சாப்பிட முடியும் வீட்லயே உக்காந்துருந்தா நாங்க சாப்பிட முடியாது எங்களுக்கு நிலம் கிடையாது வேற வீடு கிடையாது நாங்க போய் தங்கறதுக்கு நாங்க இனிமேல் புறம்போக்குல வீடு கட்டி பதிய நீங்க இவங்க பிடுங்கிட்டாங்க அடிச்சு விரட்டி எல்லாத்தையும் இடிச்சு ஓந்தி கொண்டாந்து அப்படி வச்சு அமுக்கி விட்டாங்க வேலைக்கு <laughs> 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 அந்த ஜாமான எடுத்துக்கிட்டோம் அறிக்கை கொடுத்துட்டாவது நீங்க இடுங்கன்னு சொல்லவே கிடையாது சார் அவங்க மட்டும் வந்தாங்க அவங்க மட்டும் இடிச்சு விட்டாங்க இனிமேல் வந்து போல்டேஷன்ல போய் மண்ணெண்ணெய் ஊத்திட்டு சேஷன்லயே நாங்க சாப்பிடுவோம் ஒரு வீட்டில் அப்பா பையன் எல்லோரும் வந்து வேலைக்கு போயிருக்காங்க அம்மா அவங்க அந்த வீட்டில் ஒரு அம்மா அம்மா இருக்காங்க அவங்க தன்னுடைய ஆடை மைப்பதற்காக வெளியில் போயிருக்காங்க வீடு இடிக்கிறாங்கன்னு சத்தம் கேட்டு அங்கேருந்து ஓடி வந்து என் வீட்டை விடுங்க விடுங்கன்னு கத்தி கதறாங்க அவர்களை பெண் போலீஸார் ஆண் போலீஸார் இருவரும் சேர்ந்து தரத்தரவன இழுத்து வெளியில் தள்கின்றனர் இது என்ன இது என்ன கொடுமை என்று புரியவில்லை வீட்டில் ஆள் இருக்கிறார்கள் உள்ள பொருள் இருக்கு அந்த அம்மா சொல்லுது நீங்க வீட்டை வேணாலும் இடிங்க ஆனா உள்ள இருக்கக்கூடிய ஜாமான் ஜட்டாச்சு எனக்கு கொடுங்க பண்டம் பாத்திரத்தை கொடுங்க நான் வெளியில எடுத்துட்டு வந்து வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க இடிங்க அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்லுது அதையும் அவர்கள் பொருட்படுத்தாமல் என்ன நீ பெரிய ஜாமான் வச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லி இடித்து தள்ளுகிறார்கள் ஏன்னா அவர்கள் ஏழை ஏழையிடம் நான்கு பாத்திரங்கள் ஐந்து பாத்திரங்கள் தான் இருக்கும் அரசு அதிகாரிகள் நிறையா இப்படி வாங்கியிருப்பாங்க வாங்கிட்டு பெரிய வீடு இருக்கும் பெரிய பங்களா இருக்கும் பெரிய எல்லாம் இருக்கும் அவர்களுக்கு அரசு வேலை தரலையே அரசாக ஒரு இரண்டு சென்று மூன்று சென்று இடமாக தரலாம் அதுவும் தரல அவங்க எங்கே போவாங்க அவர் அவர்களை இழுத்து வெளியில் தள்ளிவிட்டு சொல்ல வேண்டிய காரணம் இல்லை என சொல்லுகின்ற அந்த அதிகாரி நம்ம நாட்டிற்கு நம்ம மாதிரி இவங்க நீங்கள் கவர்மெண்ட் இடம் நாங்கள் எதுக்கு அதுக்கு வேணும் இதுக்கு வேணும் காலி பண்ணிக்க போவான்னு சொல்லியிருந்தா தான் நம்ம பொருளியாவது கேட்டு கேட்டு போட்டோக்கெல்லாம் பிரித்து பாருங்க ஏழு ஒரு 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 ஊடுன்னு கொடுத்தனா நீங்கள் அகவேலை கொத்தனார் கூலியில் நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் போட்டு சேர்த்து செலவு பண்ணி ஊடு கட்டி இந்த மாதிரி பண்ணி நாஸ்தி பண்ணி விட்டாங்க அங்கெல்லாம் நல்லா இருக்க முடியாது இதோடைய எந்த அதிகாரியாக இருந்தாலும் சேர்த்தான் கவர்மெண்ட்டே சம்பளம் கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி அதிகாரிகளை நான் இந்த மாதிரி அரசாங்கத்தை பார்த்தேன் இதில் ஒரு வன்முறை பெரிய ஒரு சனநாயக நாடுங்கிறதுக்கு அர்த்தம் இல்லாத போட்டு ராத்திரிக்கு <laughs> 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 காலையில போறோம் சாமி எதை எங்களுக்கு காப்பாத்தி இதை கொடுங்க சாமி நாங்க என்னங்க சாமி செய்வோம் நாங்கெல்லாம் இல்லாத ஏழை பழம் தான் சாமி இருக்கிறவங்கள நிறைய வச்சிருக்காங்க அவங்கள்ட்ட எல்லாம் போகல நாங்க இல்லாத ஒரு ஒண்ணுமே இல்லாதவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து செய்யறாங்க சாமி சித்தாள் வேலைக்கு தான் சாமி போயிட்டு வந்து எவ்வளவு ஒரு நாளைக்கு சம்பளம் எனக்கு இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்குறாங்க வீட்டுக்காரரு அவருக்கு ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்குறாங்க சார் ஒரு நாளைக்கு ஏழுநூறு ரூபாய் எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா தான் வருமானம் ஆமா சாமி இதை வச்சு நீங்க இடமும் வாங்க முடியாது வீடு கட்ட முடியாது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சாமி வீடு கட்ட முடியாது என்ன பசங்க உங்களுக்கு எனக்கு ரெண்டு பையன் ஒரு பொண்ணு சாமி அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்க எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவன் பொண்ணு விளையாட போயிட்டாங்க சாமி நானும் எங்க கூட தனியா விட்டுட்டாங்க ஆமா சாமி தனியா இருந்து இப்ப கஷ்டப்படுறீங்க ஒரு வீடு இல்ல சாமி எங்களுக்கு ஒரு வீடு வேணும் கம்பி வலி பூரா சவுத கம்பி வலில தள்ளி விட்டானுவா மூணு நல்ல மூணு மூணு சொன்னா கறக்கு ஒரு வீட்டை அரசு இடிக்குது அப்படின்னா இது ஏன் இடிக்கிறோம் எதுக்காக இடிக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு நாளோ இல்லை ஒரு வாரத்திற்கு முன்னாடி அங்கே இருக்கக்கூடிய குடியிருக்கக்கூடிய வீட்டின் உரிமையாளர்கிட்டயோ இல்லை வேற பக்கத்தில் உள்ளவங்கள்ட்டையோ அதை சொல்லணும் 
சொல்லி இந்த இத்தனை நாட்களில் நீங்கள் காலி பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்த வந்து நாங்கள் ஆக நாங்கள் எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த யூஸுக்காக நாங்கள் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லணுன்றது தான் நம்ம நம்மளுடைய சட்டம் சொல்லுது ஆனால் இங்கே உள்ள அதிகாரிகள் இடி இடிக்கும் போது கேட்கின்றார்கள் வீட்டின் உரிமையாளர்கள் ஏன் இடிக்கிறீங்க அப்படின்னு அதுக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க இதை நான் உன்கிட்ட சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு தாசில்தார் சொல்கிறார் உங்ககிட்ட இதை வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்கள் இடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இடிக்கிறார் புறம்போக்கு இடம் நாங்கள் இடிப்போம் என்ன வேணாலும் செய்வோம் அதை கேட்க யாரும் இழு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கூடு கட்டி தரேன் பைப்பு தரேன் எல்லாம் நான் தரேன்னு சொல்லி ஓட்டை வாங்கிட்டு இருந்து ஊட்டை இடிச்சு தள்ளிவிட்டு எங்களை இது மாதிரி தெருல விட்டுருக்காரு அதுக்காக நாங்கள் ஓட்டு போட்டோமா நாங்க நல்லா செய்வோம் எல்லாம் நல்லா வச்சிருப்பாருன்னு தான் நாங்க செய்வோம் எங்களுக்கு இது தீவிர கிடைக்கலன்னா மருந்து குடுத்துட்டு சாவும் மண்ணெண்ணெய் குடிச்சிட்டு சா மண்ணெண்ணெய் குத்திட்டு கொளுத்திக்குவோம் இது எங்களுக்கு முடிவு தெரிஞ்சாகணும் எங்களுக்கு முடிவு தெரியலன்னா மண்ணெண்ணெய் ஊத்திக்குவோம் இது மாதிரி வெட்டையில நாங்க எப்படி சாமி இருக்க முடியும் இந்த மாதிரி வெட்டையில நாங்க வந்து எப்படி இருக்க முடியும் இருக்கிற விட்டு இடிச்சு தள்ளி விட்டா நாங்க எப்படி குடி இருக்கிறது அடிச்சு விரட்டுறாங்க போலீஸ்காரங்க நூறு பேரை வந்து நின்று போலீஸ்காரங்க வந்து நீ அங்க போ நீ இங்க போ சிம்பிள் அடிக்கிறீங்க போங்க போங்கன்னு தள்ளி விடுறாங்க அப்ப இத மாதிரி நின்னாக்கா நாங்க எங்க போய் குடி இருப்போம் அவங்களை <laughs> 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 அடுப்பு <laughs> பாருங்க வேப்ப மரம் ஒரு வேப்ப மரத்தை ஒரு அரசால் உருவாக்க முடியுமா ஒரு புது இடத்துல இல்லை வந்து ஒரு அந்த அரசு இந்த இதை வேறோட நோண்டுன ஒரு அரசு அதிகாரி வீட்டில் ஒரு வேப்ப மரம் முதல்ல இருக்குமா வேப்ப மரத்தை நம்ம கடவுளாக வந்து நினைக்கிறோம் ஆனால் இங்கே வேப்ப மரத்தை வந்து அடியோடு நோண்டி போட்டுருக்காங்க வீடு வீடுகள்லாம் தரமாட்டமாக்குனது ஒரு விதத்தில் சரி ஓகே
மனிதர்கள் தான் பாவங்கள் செய்கிறாங்க மரங்கள் வந்து என்றைக்கும் நமக்கு நல்லது மட்டும்தான் செய்யுது ஆனால் மரங்களை வந்து அடியோடு சாய்க்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அவ்வளோ விரியும் வக்ரமும் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அரசு அதிகாரிகள் நல்ல எவ்வளவோ நல்ல நல்ல மனிதர்கள் நல்ல நல்ல இளைஞர்கள் இருக்கும் அரசு அதிகாரி வேலைக்கு வர்றதுக்காக அவங்களுக்கு இந்த வேலைவாய்ப்பு இல்லை இந்த நாட்டில் பணம் கொடுப்பவனுக்கும் லஞ்சம் தருவனுக்கு வேலையின் முன்னுரிமை அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுத்தா மரங்களின் அருமை எப்படி தெரியும் இதெல்லாம் கீழே விழுந்த மரங்கள் விழுந்த மரங்களை வந்து வெட்டிட்டு போய் அடுப்பு எரிவுக்காக வெட்டிட்டாங்க வீடும் கட்டி மரம் பண்ணி இந்த இடத்துல தண்ணி இல்லாத காட்டில் இந்த இடத்துல தண்ணி உருவாக்கி எவ்வளவு கஷ்டப்படுங்க அங்கே போய் போலீஸ்கார வெட்டிட்டு இருந்தாங்க அதில் போய் தூக்கி வந்து ஒன்றாம் தொகுதி எப்படி கா மரம் காப்பாற்றணும் இது மாதிரி கொடுமை இந்த மாதிரி நாட்டில் இது ஒரு பெரிய இல்லை இன்னும் இந்த இது சரி அவர்கள் ஏழை அவர்கள் கட்டிய புறம்போக்கு நிலத்தில் உள்ள வீட்டை இடித்து அவர்களை மேலும் ஏழைகளாக மாற்றிவிட்டீர்கள் ஆனால் அவர்கள் ஒரு அற்புதமான செயலை செய்தனர் வீட்டிற்கு பத்துக்கும் மேற்பட்ட மரங்களை வளர்த்து பராமரித்து வந்துள்ளனர் அந்த மரங்களை எதற்காக ஐயா வெட்டினீர்கள் அதுவும் வேரோடு அடியோடு சாய்த்திருக்கிறீர்கள் அந்த மரங்களை என்ன பாவம் செய்தது புறம்போக்கு நிலத்தில் மரம் வளர்த்தா தவறா இந்த நாடு மரம் வளர்க்க சொல்லுது இந்த உலகம் மரம் வளர்க்க சொல்லுது அந்த மரங்களை எதற்காக ஐயா வெட்டினீர்கள் பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் மரம் வளர்க்க ஆசைப்பட்டு ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் ஐயா அப்துல் கலாம் மேதை ஐயா மரம் வளங்க மரம் வளங்கனே சொன்னார் கடைசி வரை இறுதி வரை அவரு அதெல்லாம் படித்தீர்களா கல்லூ பள்ளியில் படித்தீர்கள் கல்லூரியில் படித்தீர்கள் அரசு வேலை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான வேலையில் உள்ளீர்கள் அரசு வேலைகள் இருந்தால் உடனே பொண்ணு கொடுத்துருவாங்க கல்யாணம் ஆகிடும் அரசு வேலையில் இருந்தால் உடனே மரியாதை கிடைக்கும் ஆனால் இதையெல்லாம் கொஞ்சம் கூட சிந்திக்க மாட்டீர்களா மரம் வெட்டுவது தவறு ஒரு ஏழைகளை நடுத்தரில் நிறுத்துவது தவறு என்று கொஞ்சமாவது சிந்திக்க மாட்டீர்களா பாவம் அல்லையா ஏழைகளும் பாவம் அதை விட மரங்கள் பாவம் அல்லையா அந்த மரங்கள் இல்லைன்னா நம்மளால் உயிர் வாழ முடியுமா இந்த பூமியில் ஒரு ஒரு ஜீவராசிக்கும் மரம் வேணும் ஐயா மரம் இல்லைன்னா எந்த ஜீவராசியும் வளராது ஐயா சுவாசிக்கணும் ஐயா சுவாசிச்சாதானே ஐயா எல்லாமே ஏன் ஐயா அதை புரிந்து கொள்ளவில்லை நீங்கள் படித்த படிப்பு என்னவானது அந்த நேரத்தில் வெட்டும் போதாவது தெரிய வேண்டாமா ஐயோ பாவம் என இந்த ஏழைகளுக்கு நமது அரசாங்கம் மாற்று இருப்பிடத்தை அமைத்து தருமா என்ற கேள்விகளுடன் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மரம் வளர்ப்போம் உலகை காப்பாற்றுவோம்